न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Good afternoon and welcome to the Saturday edition of Money Matters a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms a program in which we bring you information on personal finance like savings investments borrowings and taxation today's topic is checklist for beginners investing in stock market you can send your queries regarding this topic on email id moneymatters.air@gmail.com or on the comments section while we are live on youtube my name is rajesh lake and with me is my co-anchor in hindi sonu sud dhanyawad rajesh namaskar shrotao money matters mein aapka swagat hai desh aur logon ke vitt aur arthvyavastha se jude is bhi bhashay karyakram mein hum roz ek nirdharit vishay par apni charcha kendrit karte hain aaj ka vishay hai share bazaron mein pehli baar nivesh karne walon ke liye zaruri pehlu श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट जी मेल डॉट कॉम इसके अलावा यूट्यूब चैनल के कॉमेंट सेक्शन में जाकर भी आप अपना प्रश्न हमें भेज सकते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक राजीव नागपाल राजीव नमस्कार मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत वेलकम राजीव धन्यवाद सुनो थैंक्स राजेश राजीव आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों में जो पहली बार निवेश कर रहे हैं उनके लिए क्या चेकलिस्ट है कौन से ऐसे जरूरी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस पर आप शुरुआती एक हमें बताएं कि कितना जरूरी है कि हर एक जो इन्वेस्टर आए स्टॉक मार्केट में वो एक चेकलिस्ट तैयार करे और इन अदर वर्ड्स कैन वी स्टार्ट विद समथिंग लाइक वॉट काइंड ऑफ अकाउंट्स दैट वाई i as an investor need to open can we start with that okay dekhiye uh, let's take it in first part ki jab aap stock market mein invest karte hain to aapko chahiye kya jab aap stock market mein invest karte hain to aapko stock exchange pe jana hai aapko wahan se share khareedni hai jo system hai stock stock exchange mein kuch nirdharit brokers hote hain jo aapke behalf pe wo exchange mein jaake wo wo share lete hain jinke through aap lete hain aur क्योंकि अब शेयर फिजिकल फॉर्म में ना होकर जो डिमैट फॉर्म में आते हैं तो आपकी दो असेंशियल बेसिक मूलभूत चीजें आपको चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहला है ट्रेडिंग अकाउंट जो आप एक ब्रोकर के साथ खोलेंगे जिसके थ्रू आपके आप शेयर बाजार में जाके खरीदेंगे दूसरा है डोमैट अकाउंट जब आपने कोई शेयर खरीदा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो वो वो आप कैसे रखेंगे तो उसके लिए वहां जहां पे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो एसेट्स हैं जो जो रिसीट्स होती हैं कि ये शेयर आपके हैं वो जहां रखा जाता है उसे हम डिमेटलाइज फॉर्म में होता है तो जहां पे वो रखा जाता है उसे डिमेट अकाउंट कहते हैं तो दो असेंशियल बेसिक चीजें हो गई एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डिमेट अकाउंट एक पहले ऐसा नॉर्मली ये है कि वैसे तो ब्रोकिंग ब्रोकिंग जो है आप किसी जगह अपना एक डिमेंट अकाउंट खोल सकते हैं किसी मान लीजिए एक्स जगह पे डिमेंट अकाउंट खोल सकते हैं और उस ब्रोकर जो आपके बिहाफ पे शेयर ले रहा है जिसके थ्रू आप स्टॉक स्टेन में जाके शेयर ले रखे हैं वो अलग हो सकता है आप उसे अपने डिमेट अकाउंट की डिटेल दे दीजिए वो आपके बिहाफ पे शेयर खरीदेंगे और फिर वो आपके डिमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे लेकिन हम चलन ऐसा हो गया है कि ज्यादातर ब्रोकर जो है वो डिमेट अकाउंट भी साथ में खुल के रखते हैं डिमेट अकाउंट खोलने की भी सुविधा आपको देते हैं और ब्रोकिंग की भी सुविधा देते हैं ताकि आपको दो जगह आपका काम ना बढ़े और कि आप पहले यहां शेयर ले फिर यहां से वहां ट्रांसफर करें फिर ये करें तो आजकल नॉर्मली डिमेट और ब्रोकिंग अकाउंट एक ही जगह मिल जाते हैं सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि डिमेट अकाउंट आप एक ही डिमेट अकाउंट में आप अपने म्यूचुअल फंड जो आप ले रहे हैं वो आप रख सकते हैं आपने अगर गोल्ड बाय करा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्कीम में वो आप रख सकते हैं आप अपने शेयर्स रख सकते हैं आप अपने बॉन्ड रख सकते हैं वैसे अलाउड है मल्टीपल डिमेट अकाउंट खोलना लेकिन डिमेट अकाउंट खोलने की एक कॉस्ट होती है तो जरूरी नहीं है कि आप उस कॉस्ट को इनकर करें बार बार कि आपने मान लीजिए बॉन्ड खरीदना है तो उसके लिए आपको डिमेट अकाउंट अलग चाहिए होगा 
یا اپنے گولڈ الیکٹرانک فارم میں خریدنا ہے تو اس کے لیے ڈیمیٹ اکاؤنٹ چل رہی ہے یس وچ از بینگ ڈن ان فارم آف الیکٹرانک جس کی ریسیٹ آپ کو الیکٹرانک وے میں آتی ہے فزیکل فارم میں نہیں آتی ہے جس کی آپ کے ہاتھ میں اونرشپ آپ اس کو ڈیمیٹ اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولے کیسے اس کی پرکریا کیا ہے کہاں جانا ہوگا کیا اس کے فارمیلٹیز ہیں کتنا مشکل ہے اسے کھولنا مشکل تو بالکل نہیں ہے آپ کو یا تو آپ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو صرف ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھولتی ہیں وہ بروکنگ اکاؤنٹ نہیں کھولتے آپ ان پہ بھی جا سکتے ہیں بینکوں کے پاس سے سویدھا ہے ہر آلموسٹ ہر بینک کے پاس اپنی ڈی پی وہ ڈپازٹری پارٹیسپینٹ ہیں ہندوستان میں دو ڈپازٹریز ہیں این ایس ڈی ایل اور سی ایس ڈی ایل اور ان دونوں کے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں جن جو ان ڈپازٹریز کے بہاف پہ آپ کے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ان کے ممبرز ہوتے ہیں مان لیجیے اسی جیسے اسٹاک ایکسچینج کے ممبر ہوتے ہیں ویسے ہی جو ڈپازٹری میں جو لوگ جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو ڈپازٹری پارٹیسپینٹ کہا جاتا ہے آپ کسی بھی ڈپازٹری پارٹیسپینٹ پہ جا کے اپنی ڈیٹیل جس میں پین اکاؤنٹ نمبر آپ کا آدھار آدھار ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ آدھار سے کرتے ہیں تو باقی کافی ساری فارمیلٹیز کم ہو جاتی ہیں تو آپ کا پین اکاؤنٹ نمبر آپ کا جو باقی ڈیٹیل ہے ایڈریس پروف وغیرہ آپ وہ دیکھ کے اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں تو کھولنا بالکل مشکل نہیں ہے آپ آن لائن کھول سکتے ہیں آج کل تو آن لائن آن لائن سویدھا ہے اپنی ڈیٹیل دیجیے اور وہ کھل جاتا ہے تو راجیو آپ نے ابھی جو شروعاتی ہمیں جانکاری دی اس سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جو بروکر ہے اس کا بہت ہی اہم رول ہے اور کئی جو نویشک ہیں وہ بروکر پر کافی بھروسہ کر کے نربھر رہتے ہیں سو بروکر کا چین کرنا دھیان سے کتنا ضروری ہے اور کیا کن باتوں کا دھیان رکھا جائے اور حال ہی میں ایک سم تھنگ لائک کاروی ہیز ہیپن what are what are the things that we need to take care of while choosing uh, a, a broker the first step that you have told us if we go systematically is to open an account trading account and a demat account and a demat account yeah. second we must choose a broker carefully yeah would you elaborate on that see uh, when you are choosing your broker what has happened is see earlier times uh, let's say probably 15 years back this was a fragmented industry so there were individual brokers you know it was before the corporatization of the uh, stock exchanges the brokers were essentially a, it was a very small family run business where you they would have few clients now it is far more institutionalized business so jab aap broker choose karte hain to first thing is you have to look at whether you are dealing with a institutional بروکر انسٹیوشنل ان دا سینس کہ آپ بینک کئی بینکوں نے اپنی سبسڈری بنا رکھی ہیں سیکورٹیز فارم ہیں جن کی ممبرشپ ہے اسٹاک ایکسچینج کی اور ان وہ لوگ جو ہے آپ کو بروکنگ کی سویدھا بھی دیتے ہیں وہ زیادہ بھروساتمک ہے وہ زیادہ بھروساتمک ہے جی ہاں ان کا زیادہ کیونکہ بینک میں پروبیلٹی ایسا جیسے کہ ابھی راجیش نے کہا جو کاروی کا جو ایپیسوڈ ہوا اس میں جو ہے کہ بروکر نے ڈسپائٹ بینگ اے لارج بروکر انہوں نے جو کرا کے جو نویشکوں کے شیئر پڑے تھے اسے پلیج کر دیا بنا ان کی نالج کے وہ جو سارا کام کرا اس کی پروبلٹی کسی بینک ریلیٹڈ بروکریج ہاؤس میں ہونا کم ہے بیکاز وہاں پہ پہلی بات بینک میں سسٹم اینڈ پروسیس اسٹرانگ ہوتے ہیں اینڈ انڈیویجل پروموٹر کی گریڈ کا رسک کم ہوتا ہے اگر آپ کسی انڈیویجل پروموٹر رن بروکریج میں جائیں گے تو اس میں ایک در از این ایلیمنٹ آف پروموٹر رسک وہ بینک میں نہیں ہوتا بیکاز وہ سسٹم اینڈ پروسیس ہیں چیکس اینڈ بیلنس ہیں کچھ لوگ آئے کچھ دن کام کرا پھر وہ چینج ہو گئے پھر تو وہ اس میں پروبلٹی اگر ایسا ہوا نہیں ہے بینکس میں تو یس ڈیفینیٹلی بینکس جو ہیں وہ سیفر آپشن ہے دوسرا یہ جو پر لیکن ایک جو ریزن کوشچن اس کے آگے آتا ہے وہ ہے کاسٹ کا بینک کئی بینکس میں جو کاسٹ ہے چاہے وہ بروکنگ کی کاسٹ ہو چاہے وہ ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپننگ کی کاسٹ ہو وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیمیٹ اکاؤنٹ کی تو مان لیجیے آپ نے کسی کی ہزار روپے ہے تو کوئی پانچ سو روپے میں دے رہا ہے تو وہ ایک ون آپ ایک سال میں ایک بار پے کرتے ہیں تو پر ایک ریکرنگ چارج ہوتا ہے کہ جس جتنی آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی پر سلپ چارج لگتا ہے آپ نے کتنے بیچے اور کتنے خریدے تو اس میں کاسٹنگ کا حساب ہو جاتا ہے تو جو لوگوں کو جو بہت کاسٹ کانشیس لوگ ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا ڈیمیٹ اکاؤنٹ ایک بینک اکاؤنٹ بینک میں بینک کے ساتھ کھول لیں اپنے بروکر کے ساتھ جو ہے صرف ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ الگ جگہ بروکر کے ساتھ بروکنگ اکاؤنٹ الگ جگہ تاکہ آپ کے جو شیئر ٹریڈ آپ اس کی ڈیٹیل اپنے بروکر کو دے دیں جب بروکر آپ کے شیئر پہ آپ کے بہاف پہ شیئر خریدے گا وہ شیئر اس اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کرے گا وہ ایسا بھی کرا جا سکتا ہے یس سارٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے 
मतलब पर उसके लिए थोड़ा सा जो एक फैक्टर इसके अगेंस्ट में जाता है अगेंस्ट में कहूंगा कि जैसे आपको शेयर बेचने तो फिर आपको स्लिप भर के देनी होगी ब्रोकर को फिर वो ब्रोकर उस डीपी में वो स्लिप करेगा तो थोड़ी सी एसेस बढ़ जाती हैं तो इसलिए नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि ब्रोकिंग और डिमेट अकाउंट एक ही जगह हो जहां तो पहली बात तो अपना ब्रोकर का फंड पीछे आप उसके चेक करिए कि वो कहां है वो उनके कोई और बिजनेसेस तो नहीं है वो ये तो नहीं है कि रियल एस्टेट की भी एक कंपनी बना रखी हो कारवी का आपने अभी एक नाम लिया और भी काफी ब्रोकर है जिन जिन्होंने डिफॉल्ट करा है पिछले कुछ टाइम में Okay. तो ऐसे तो में जो शेयर धारक है उसको नुकसान हो जाता है अगर उनके जिनके डिमेट अकाउंट से कई ब्रोकर्स ने उनके डिमेट अकाउंट में से शेयर ट्रांसफर नहीं करे ले लिए उनसे पैसा ले लिया और उनके डिमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर नहीं करे अरे कर, और कर भी दिए क्योंकि डिमेट अकाउंट भी उनके पास था तो वापिस बेच दिए और वो पैसा उनको नहीं दिया ऐसे किससे भी हुए हैं वो बात है कि बाद में सीबी ने जाके उन लोगों को ड्यूप जो उनके अगेंस्ट होना था वो हुआ बट वो हैसल्स वाई शुड आर रिटेल इन्वेस्टर स्मॉल इन्वेस्टर स्पेशली पहली बार कि अगर पहली बार कोई आदमी आता है बाजार में इन्वेस्ट करना और उसके साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं उसका विश्वास उड़ जाता है राजीव वी टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स ओवर हियर एंड यू सेंग दे शुड क्रॉस चेक एंड दे शुड यस वे शुड दे डू दैट आई मीन हाउ हाउ कैन दे डू इट ओके प्लीज कीप इन माइंड वी टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स सी द वे टू डू इट आप यू कैन गो टू स्टॉक एक्सचेंज साइट स्टॉक एक्सचेंज हैज the list of the brokers you know they have turnover wise see first of all if there is a bank let's say an hdfc mm-hmm. bank as um, as a broker icic security is there one then you have other large brokerage houses which have who have large market shares which have which are listed stock play, players where the system and processes so it see you can there is no particular this thing i mean anybody can default any any business can go as a can you mention kavi was a big one it, it was a big one see but there was the there the risk was that the promoter had gone into some other unrelated area diversification so i would say to start with because you are not going to trade regularly don't bother about cost go with a large bank लार्ज बैंक टू स्टार्ट विद राजीव अगर आप रेगुलरली नहीं भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी इस तरह के जो व्याख्या हुए हैं और जैसा राजेश कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नाम है उस ब्रोकरेज फर्म का जो इस फ्रॉड में आई लिप्त हुई ऐसे में आपको क्या लगता है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि जो निवेशक है उसकी है कि वो रेगुलरली मॉनिटर करें अपने अकाउंट को क्या उनकी तरफ से भी ज्यादा निगरानी की जरूरत है ठीक है तो पहला स्टेप हो गया कि आपने अकाउंट खोले आपने अपना ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट खोला उसके बाद आपने ब्रोकर चूज कर ब्रोकर चूज करने के बाद अगर आपने देखा अगर बैंक से बैंक में है बेटर है प्रेफरेबली बैंक में खोल लीजिए और दूसरा एक और चीज रखिए ये सारे जो बैंक भी रेट देते हैं ये नेगोशियेबल होते हैं आप थोड़ा सा जाके उनसे कहें कि नहीं मेरी ब्रोकरेज कम करिए वो शुरू तो करेगा कि मैं 25 बेसिस पॉइंट ब्रोकरेज लूंगा अगर, लेकिन वो भी आपको जाने देना नहीं चाहता क्योंकि अगर आप उसके क्लाइंट बने तो वो क्रॉस सेलिंग करता है आपको आपको म्यूचुअल फंड भी बेचेगा तो आप थोड़ा सा उससे नेगोशिएट करिए पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाए थोड़ा सा नेगोशिएट करें अपने ब्रोकरेज रेट को कम करें और कई जगह तो वो डिमेट अकाउंट वेव भी कर देते हैं ताकि सी दे डोंट वांट टू लूज यू एज अ कस्टमर एंड दे वांट टू डू दे वांट टू डू क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स तो वो आप उसको जाए तो उससे अगर थोड़ा सा कहेंगे तो वो कम करता है शुरुआत में तो कोई भी बिना जब तक आप उसे नेगोशिएट नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा सो आफ्टर दैट आपने अकाउंट खोल लिया तो देन द थर्ड थिंग इज जो आपने एक बात कही कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने शेयर लिए नॉर्मली क्या होता है लोग डिमेट अकाउंट में कुछ जाके देखते ही नहीं है कि उनके अकाउंट में कौन सा शेयर आपने शेयर ले लिए लॉ है कि टी प्लस टू में ट्रेड सेटल हो जाता है तो जिस दिन अगर आपने लिया उसके तीन दिन बाद आपके अकाउंट में माँ हद से तीन दिन में आपके डिमेट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए Okay. वो आपके अकाउंट में आप उसको जाके आप अगर आप बहुत रोज निवेश नहीं करते जब भी करते हैं तो जाके लेने के बाद आप पंद्रह दिन में जाके देखिए कि मैंने ये शेयर लिया था तो मैं आई एम इंक्लूडिंग द एलिमेंट ऑफ लेजीनेस इन ह्यूमन बीइंग जैसे हम बैंक अकाउंट में आप चेक करते हैं अकाउंट में बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ चेक डिपॉजिट करा तो वो क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ कि नहीं हुआ तो वैसे अगर आपने शेयर लिया तो जाके देखिए कि आपके शेयर आपने पैसे दे दिए आपके डिमेट अकाउंट में आ गया या नहीं आया we will talk uh, further on this topic and what you should do just in case your money is or your share is not transferred onto your demat account uh, that's a question that rajiv will answer after this break
You are listening to Money Matters on our News on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comments section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.air at gmail.com. श्रोताओं कल का विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट राजीव नागपाल के साथ वो है जो लोग शेयर बाजार में पहली बार निवेश कर रहे हैं उनके लिए क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए यानी उनके लिए क्या जरूरी पहलू है जिनका उन्हें ध्यान रखना जरूरी है सो राजीव वी वर टॉकिंग अबाउट थर्ड डे माई शेयर हैज नॉट ट्रांसफर्ड इट हैज नॉट कम इन टू माई डी मैट अकाउंट What should I do then? Uh, then what you need to do is you need to get back to your broker and ask him the reason why the stock has not been transferred to your bank account, uh, to account. Now, normally what happens is a good broker will not automatically transfer it. So this problem should not arise if it's a bank and all. If it doesn't arise, if it doesn't give you satisfactory, satisfactory answer, please write. There is a investor complaint cell with exchange with. Uh, okay. Uh, with uh, sebi also please do write them and inform them the guy has not done the work which he is supposed to do to to aap usko kariye okay. ek aur cheez jo dhyan rakhne wali hoti hai wo ye hai ki aap jab account khol rahe hain aap demat account khol rahe hain to wo us time pe bahut sari cheeze jo hai sign karai jati hain aapse you know aap normally kya hai lagbhag 50 uh, signature haan, hote hain signature hote hain wo Jee. आप हम लोगों की आदत क्या होती है कि वो बिना देखे हाँ भाई जल्दी आया वो साथ में लड़का आता है वो आपको साइन कर दी यहाँ भी कर दी ये पेपर उठाते रहते हैं आप साइन करते रहते हैं उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है पावर ऑफ अटॉर्नी का आप उसको साइन ना करिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी का अकाउंट पीओ अकाउंट वो पूछता है सर आप पीओ करेंगे फिर वो चीज आपको चार गिना देता है सर अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर ऐसे कैसे होगा फिर ऐसे कैसे होगा आप उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करिए सी उन लोगों का काम है आपको ये दिखाना कि अगर आप उनके साइन नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी ऐसा लॉ एज पर लॉ ऐसा कुछ नहीं है तो आप अगर बहुत ज्यादा रेगुलरली ट्रेड नहीं करते मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर या एक्स ट्रेडर वेस्ट ट्रेड नहीं है और मैं मान के चल रहा हूं कि जो शुरू में आएगा वो इंट्राडे ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा तो निवेशक है तो आप पीओए आपको साइन करने की जरूरत नहीं आप पीओ बिना पीओए भी कर सकते हो ये प्रॉब्लम जो लोगों को फेस हुई है वो इसलिए भी हुई है कि उन्होंने सबने पीओए साइन कर रखा था पावर अटॉर्नी के आपके डिमांड अकाउंट से तो लीगली कार्य ने कुछ ऐसा नहीं वो वो एक अलग इश्यू आ जाता है उसको लेकर जो उन लोगों ने करा लेकिन आप को आप पीओए अकाउंट साइन नहीं करें कि वो आपके आपको बिना इन्फॉर्म करे वो ले ले एक और जो चीज है जब भी आप ट्रेड करते हैं तो अब आपको एक्सचेंज से भी शाम को एक नोटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एसएमएस इन टर्म्स ऑफ आपकी रजिस्टर्ड ईमेल जी ये दो चीजें आप ध्यान रखिए कि एक आपकी अपनी डिटेल सही प्रोवाइड करिए और उस ईमेल को चेक करिए कि आपको वो सौदा जो हुआ है उसकी शाम को एक्सचेंज से कंफर्मेशन हर निवेशक को आती है कि आपको वो कंफर्मेशन आई आपको वो एसएमएस आया ब्रोकर की भी रिस्पांसिबिलिटी है आपको इन्फॉर्म करना कि आपका ये अकाउंट में सौदा हुआ था आज के दिन वो शाम को आपको आठ नौ बजे से पहले आ जाता है okay. तो उसको चेक करिए कमिंग बैक टू द पॉइंट जो सोनू जी ने अभी रेस करा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आप पीरियोडिक बेसिस पे उसको चेक करें अपने एक दिखाएं कि मैंने मान लीजिए आपने एक हजार शेयर इस चीज के लिए थे आप उसको मेरे आ गए या नहीं आए कितना आसान है चेक करना बहुत आसान है आपको सिर्फ ईमेल खोल के देखना है और आपको एक सिर्फ इतना सर देखना है पैसे के लिए भी तो करते ही है ना अगर किसी आदमी ने कहा है मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफर दूंगा तो चार बार आदमी जाकर ऑनलाइन चेक करता मेरे अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए तो इसको महीन आप एक आदत डाल दीजिए कि मैं मान लीजिए हर पंद्रह दिन बाद चेक करूंगा जिस हफ्ते मैंने ट्रेड करा है मैं उसको चेक करूंगा क्योंकि पैसा आपका है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पैसे का ध्यान रखने की वैसे ही शेयर्स का या कोई भी आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड भी लिया है तो वो आपकी है पीओए ना साइन करें क्योंकि आपके अकाउंट में अगर आपके मान लीजिए दूसरे भी एसेट्स पड़े हैं एक ही अकाउंट है डीमेट अकाउंट उसमें आपके म्यूचुअल फंड भी पड़े हैं आपके मान लीजिए पेपरलेस गोल्ड पड़ा है तो वो साइन मत करिए तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन नहीं करना एक बहुत बड़े आपने बताई है चेतावनी दूसरी चीज पासवर्ड अकाउंट के बारे में चेक योर अकाउंट रेगुलरली यस चेक चेक योर अकाउंट रेगुलरली चेक योर उसी कीप चेंजिंग योर पासवर्ड कई बार क्या होता है कि वो पासवर्ड्स वगैरह जो है उनको भी थोड़ा सा मिस यूज करा जा सकता है वो वो ना हो तो उनको उनको उनसे ध्यान रखिए कि वो पासवर्ड जो है आप रेगुलर बेसिस पे 
चेंज करिए ताकि एक और चीज कई बार फोन आते हैं कि आपके अकाउंट में ये करना है आप अपनी डिटेल दे दीजिए वो मत करिए कभी भी कोई भी आपसे आके मांगे ये भी बोले कि मैं इस ब्रोकर के ब्याह पे कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ ऐसा कोई लॉ में नहीं है कि वो जब तक अगर किसी को कुछ भी ऐसा करना हो तो वो आपको ईमेल भेजेगा अगर ऐसा कुछ वैसे ऐसा कुछ होता ही नहीं है ओके okay. तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवॉइड करने चाहिए जैसे आपने ये एसएमएस की बात करी कि एसएमएस अगर ऐसा कोई आए तो आप बिल्कुल अपने डिटेल्स ना दें और कोई ऐसी यू नो ऐसे ट्रैप्स होते हैं जिनसे बचना जरूरी है वो देखिए ट्रैप्स जो होते हैं सोनू जी जो बिगनर्स पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो सबसे बेहतर होता है कि एसएमएस आया आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए आपको लुभावने कि हम आपको ऐसी सर्विस देंगे हम आप हम थिंग्स इज टू गुड टू बी ट्रू यस बट बट नो बट व्हाट हैपन द प्रैक्टिकल लाइफ सी ग्रीड इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ यू नो विच ब्रिंग्स लॉर्ड ऑफ पीपल टू मार्केट्स एंड इट्स इट्स अूमन टेंडेंसी वन के नॉट अवॉइड इट इन होता क्या है लेकिन जब आप शुरू शुरू में बाजार में आए तो आपको कोई मैं एस एम एस टिप देंगे आप चार दिन फ्री में ट्राई करिए फिर आपके वो कहेंगे कि आप हमको पांच हजार रूपये महीना दीजिए फिर हम आपको रोज ऊपर जो शेयर होते हैं उनके बारे में बताएंगे वो चीज हर हाल में अवॉइड करिए आप वो चीज शॉर्ट शॉर्ट वे है कि आप अपने पैसे लूज करेंगे ही करेंगे पहला तो अनसोलिसिटेड एडवाइस टिप्स दूर रहे दू, दूर रहे आपको कोई आके ये कहे यू नो कि ऐसा हो जाएगा इसमें इस स्कीम में डाल दीजिए ये कर दीजिए क्योंकि देखिए जो स्कैम्स भी होते हैं जो, जो फ्रॉडस्टर भी होते हैं वो देख लेते हैं कि कौन सा पॉसिबल आदमी है जो इस चीज पे आ जाएगा फंस जाएगा तो वो भी जो दे डू देर होमवर्क टू फिगर आउट कि आप पॉसिबल कैंडिडेट हैं जिस कैंडिडेट हाँ अवेलेबल है या नहीं है और देख लेते हैं कि नया अकाउंट है होल्डर है प्रोफाइलिंग करके क्या आप हो सकता है नहीं हो सकता सो देफर नॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वंस यू हैव डिसाइडेड ओके यू वॉन्ट टू गेट इन टू स्टॉक मार्केट यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ एब्सोल्यूटली बिफोर यू थिंक दैट यू कैन अर्न फ्रॉम मार्केट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न लर्न सो यू नो नॉलेज इज द की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट मतलब ये ना सोचे कि ब्रोकर अब आपके लिए पैसा कमाएगा हाँ ब्रोकर लेकिन ना पहली बात तो ना सोचे ब्रोकर एक इंटरमीडिएटरी है वो कई सारे ब्रोकर हैं जिनकी अच्छी रिसर्च है बहुत कुछ है अगर वो आपको कहते हैं पर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से कहते हैं उनसे रीजनिंग करते हैं आप उनसे पूछिए कि वो किस बात से कह रहे हैं सी टू क्वेश्चन अ गाय हु इज गिविंग यू एडवाइस ऑन वॉट बेसिस इज गिविंग यू एडवाइस वो क्यों ऐसी एडवाइस दे रहा है क्या उसके पैसे भी लगे हैं उस एडवाइस के ऊपर या नहीं अगर वेर योर माउथ इज एस्ट यू एस्ट मनी शुड ऑल्सो बी देयर तो आप उसको क्वेश्चन करें और एक और जो जिसमें जरूरी बात है समझिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के टाइम पे ये ध्यान रखें इज अ प्लेस वेर यू गेट गुड लॉन्ग बेटर रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जी और एक चीज अपने आप को आप आइडेंटिफाई कर लिए कि आप इन्वेस्टिंग करने आए मार्केट में या आप ट्रेडिंग करने आए हैं मार्केट में तो एज अ फर्स्ट स्टेप सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग करनी है उसके प्रिंसिपल ये है कि इन्वेस्ट बिजनेस में करा जाता है एक एब्सोल्यूट स्टॉक प्राइस में नहीं करा जाता लोग यही पूछते हैं कि हमको शेयर चाहिए जो पच्चीस रूपये का हो और फिर दो साल में डबल भी हो जाए तो ऐसा कुछ ऐसी कोई चीजें होती नहीं है Uh, as to what uh, they need to have a uh, checklist for beginners go with a strong strong broker okay. and do your work i mean you as a investor also have some responsibility of keeping a track of where you have invested your money and third while greed is going to come and hit you every now and then you yourself have to take care of the greed that doesn't hit you we are running out of time to bahut bahut dhanyawad rajiv is uh, rochak charcha ke liye and before we close a reminder on tomorrow's topic of discussion which is pradhan mantri fasal bima yojana that's all we have in this edition of money matters till we meet you tomorrow it's goodbye